the finance director of AQR company uh, has heard that the market value of the company will increase if its weighted average cost of capital of the company is decreased. The company uh, which is listed on stock exchange has 100 million shares in issue and the current ex dividend uh, ordinary share price is 2.5 per share. The AQR also has an issue bonds with a book value of 60 million and their current X interest market price is 104 per 100 bond. This is a good thing. Let's see what they have asked. Calculate the market value weighted average cost of capital of the AQR company for the following circumstances. Before the new issue of bond takes place and after the new issue of bond takes place. Are you guys? Little bit of understanding. What? What? Little bit of understanding. Before the new. Two one four. A Q R company. सबसे पहली बात तो इफ एक मिनट बिफोर द न्यू शो बॉन्ड टेक्स प्लेस बी बीबीपी का यही से है यार पीडीएफ से भी ना कॉपी पेस्ट हो हो जाता है बुक में पर्टिकुलर्स यर जी अच्छा यहाँ पे भी यर जी ने फेडरल के डालने की जरूरत नहीं आ न्यू इश्यू ऑफ बॉन्ड न्यू इश्यू बॉन्ड कहाँ पे हो रहा है हाँ बाय इश्यूइंग 40 मिलियन ऑफ बॉन्ड्स एंड एट एन नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 पर बॉन्ड इस बॉन्ड्स वुड पे एन्युअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8 परसेंट बिफोर टैक्स एंड वुड बी रिडीमेबल एट 5 परसेंट प्रीमियम दोनों नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10 परसेंटेज दिया है ठीक है कोई बात नहीं हम बाद में हम कल ही टैक्स चार्ज नहीं करेंगे उस चीज के ऊपर दैट्स फाइन हम पहले बिफोर इस सारी चीजों का कर लेते हैं है ना The finance director of AQR company has heard and that the market value of the company will increase if its VAC of the company is decreased the company which is listed on stock exchange has hundred million shares in issue ठीक है हमारे number of shares in issue यहाँ पे मैं लिख देता हूँ number of shares पर हंड्रेड मिलियन हंड्रेड फिर दस फिर तीन जीरो फिर और तीन जीरो अगर नंबर ऑफ शेयर्स ठीक है ये है इक्विटी के लिए करंटली हम एक्स डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर प्राइस ऑफ टू पॉइंट फाइव तो इनका जो मार्केट वैल्यू है वो है 2.5 का एक्यूआर कंपनी आल्सो हैज बॉन्ड्स इन इश्यू अच्छा बुक वैल्यू ऑफ 60 मिलियन तो इनका जो बुक वैल्यू Four. Four. The current after tax cost of debt is seven percent, and the tax rate is thirty percent. The cost of debt हमें सामने से दिया हुआ है सात परसेंट का है. मैं अभी खाली यहाँ पे डिविडेंड देखने ना हाँ ये हमें यार ये हमारा रहा डिविडेंड तो अब हमें यहाँ पे खाली के ई निकालना है फिर तो तो फाइंडिंग के ई और फाइंडिंग के ई we need to do the dividend growth model for 
for for formula k e is equal to b0 bracket 1 plus divided by po plus g po g k e k e to baad mein mil jayega yahan pe po po hame mila hai 2.5 per share cents mein jo hame yahan pe value gayi 2014 ke liye वो यहाँ पे दी गई है पॉइंट टू वन एट जीरो पॉइंट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो चीज सेंस में है यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ वर्किंग्स वर्किंग्स नंबर वन To find out the growth, we need to use the the historic growth model. G is equal to current year dividend upon dividend. N number of years ago is to one by two minus two one current year dividend अभी करंट ईयर डिविडेंड इज ट्वेंटी वन पॉइंट एट नाइनटीन पॉइंट थ्री एट एन कितना है हम कितने साल पीछे जाएंगे इस समय एक दो तीन और चार तो एन शुड बी फोर तो अभी हमारा जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे वो आएगा फिर एन नंबर ऑफ ईयर जब सॉरी करंट ईयर डिविडेंड में गए तो गए तो करंट ईयर डिविडेंड डिविडेंड बाय एन नंबर ऑफ ईयर जो वाला डिविडेंड लगाएंगे पावर वाला फॉर्मूला यहाँ पे इक्वल टू पावर पैकेट क्लोज फॉर्म वन बाय फोर तो जी इज इक्वल टू थ्री परसेंट फिर जी आ जाएगा थ्री परसेंट का के मिल जाएगा के के लिए हम क्या करेंगे इनटू ब्रैकेट ओपन वन प्लस जी डिवाइड तो जी आ गया मैं सॉरी के आ गया मैं बारह परसेंट का ग्रोथ का फॉर्मूला वही था ना करंट ईयर डिविडेंड अपॉन डिविडेंड एन नंबर्स अब हो ना हाँ बराबर टेन पॉइंट नाइन टेन पॉइंट नाइन एट सिक्स फाइव सिक्स परसेंट ये टेन पॉइंट नाइन नाइन मतलब बैक मुझे मिला वो है टेन पॉइंट नाइन नाइन विद अ नॉर्मल आह जो हम जा सकते हैं
वैक आ गया है हमें भी यहाँ पे इलेवन परसेंट का ये रहा सुनना ग्रोथ कितना देखो ग्रोथ आया थ्री परसेंट का थ्री थ्री परसेंट का उसमें ग्रोथ के फॉर्मूला में जब वो वन अपॉन एन करते हैं तो उसमें माइनस वन भी करते हैं ना अपन हाँ क्योंकि मेरे नेगेटिव में जा रहा फिर तूने करंट तूने शायद प्रीवियस ईयर और करंट ईयर उसमें कुछ गांड किया रहेगा करंट ईयर तो ट्वेंटी वन पॉइंट एट लिया और इन नंबर्स अगो नाइनटीन पॉइंट थ्री एट लिया देख जरा प्रीवियस ईयर नाइनटीन पॉइंट थ्री एट करंट ईयर इज ट्वेंटी वन पॉइंट जो भी हाँ और एन नंबर्स फोर इयर्स है तो ना हाँ तेरा प्रीवियस ईयर तूने क्या लिया वो वो जरा वो जरा वो बता नाइनटीन पॉइंट थ्री एट हाँ बराबर है और करंट ईयर तेरा टू टू ट्वेंटी वन पॉइंट एट तो तेरा नेगेटिव में नहीं जाता है हाँ तू ये जा वन माइनस जो जो तेरे को करने का है ना वो वो तेरे को पावर के बात करना है वन माइनस एक मिनट वो मिस्टेक रहेगा तीन सही परमिशन दे बस हाँ ठीक है इस दो मिनट हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करने से पहले ये कर देते हैं हाँ ये दे करंट अपॉन अपना एन नंबर्स अगो फिर वो रेस टू वन अपॉन फोर बट रेस टू वन अपॉन फोर क्यों कर रहे पावर ही कर दे ना उसने गलत 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 क्या शेयर रहेगा अब पावर लगा दे अरे रूट में आता है ना वन बाय फोर अब बड़ा बड़ा थ्री परसेंट स्क्रीन शेयर बंद कर दे खाली थैंक यू अब आता है सम आफ्टर इशू का आफ्टर इशू अभी हम करेंगे तो कितना आएगा इसको भी हम नीचे इसको ना वर्किंग है तो इसको ना यहीं पे कर देता हूँ छोड़ो After the new issue takes place. After the new issue of bonds takes place. Copy, paste. ठीक है यहाँ पे आता है बारह परसेंट ही ये तो बारह परसेंट का बारह परसेंट ही रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे अभी new bonds आ जाएंगे न्यू बॉन्ड के साथ सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेते हैं क्या है इंक्रीज इन वर्किंग बाई फोर्टी मिलियन ऑफ बॉन्ड एट नॉर्मल वैल्यू ऑफ हंड्रेड दीज बॉन्ड वुड बी वुड हैव एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ एट परसेंट बिफोर टैक्स एंड वुड बी रिडीम्ड एट फाइव परसेंट प्रीमियम द नॉमिनल वैल्यू आफ्टर टेन ईयर्स Find out our PAD. Your PO to be how much? Two point five. Did you get two fifty? Yeah. What? Your PO. When you get two point five, right? 
वो पॉइंट फाइव है ना वी नीड टू यूज दी आई आर आर मेथड यूज दी आई आर आर मेथड हमें यहाँ पे बिफोर टैक्स का ही दिया है तो हम इंटरेस्ट भी मतलब बिफोर टैक्स पे कर सकते हैं और विच वी रिक्वायर टू टू इंटरेस्ट रेट्स तो टू इंटरेस्ट रेट्स में से मुझे होता है हम मैं सबसे पहले यूज करूँगा पाँच परसेंट लास्ट में यूज करूँगा टेन परसेंट तो यहाँ पे सबसे पहले आती है मार्केट वैल्यू जाके मेरी नॉमिनल वैल्यू है इंटरेस्ट और लास्ट में आती है रिडीमेबल वैल्यू वन वन जीरो आठ परसेंट बिफोर टैक्स है दी इंटरेस्ट और हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर मैंने यूज किया वो मैंने यूज किया पांच परसेंट इतने साल में हम वो चीज रिडीम करेंगे आफ्टर टेन इयर्स तो फाइव परसेंट के लिए टेन इयर्स और टेन परसेंट के लिए टेन इयर्स इन दोनों का हम हैंडवर्टी अभी से लेकर रख देते हैं तो और नीचे ड्राइवअप करना पड़ेगा क्योंकि तो यहाँ पे आई आर का फॉर्मूला भी आएगा ना एट परसेंट लेट्स को एट परसेंट टेन परसेंट के लिए और फाइव परसेंट के लिए टेन इयर्स फाइव परसेंट टेन इयर्स फाइव परसेंट के लिए टेन इयर्स तो एनविटी इज सेवन पॉइंट सेवन टू टू सिक्स पॉइंट वन फोर फाइव और यहाँ पे लास्ट में आती है एनविटी थ्री और लास्ट में फाइव परसेंट के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर पॉइंट सिक्स वन फोर चलो हमें दोनों एनपीवी से मिल गए एल एच एन पी वी एल अपॉन एन पी वी एच फॉर्मूला अच्छा मैं अपना लिख देता हूं मैं आई आर आर इज इक्वल टू एल प्लस एन पी वी एल अपॉन एन पी वी एल माइनस एन पी वी एच इन टू एच माइनस एल माइनस ये दिस टेन या टेन परसेंट एनपीवीएल एनपीवीएच फिर आईआरआर इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट ओपन फिलहाल के लिए चेक कर लेते हैं मार्केट वैल्यू वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे इतना कुछ दिया नहीं है फोर्टी मिलियन ऑफ बॉन्ड ही दिए गए थे नॉमिनल वैल्यू हंड्रेड की थी और रिडीमेबल वैल्यू हंड्रेड फाइव की थी यार रिडीमेबल वैल्यू तो मुझे नहीं लगता अभी के लिए तो वो चालीस हजार के ही है ना
पता है टेन पॉइंट सेवन वन परसेंट का आता है मुझे बैक एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इन लोग को आया है सिक्स परसेंट आया ना सिक्स परसेंट ओके दे हैव डिस्काउंटेड जैसे यार मुझे लगा था कि इन्होंने यहाँ पे बिफोर टैक्स दिया है तो अपने को नहीं माइनस करना है बट माइनस करना है एक्चुअली ठीक है आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स सो इंटरेस्ट मेरा कितना है एट इन टू टैक्स रेट है मेरा वन माइनस पॉइंट थ्री का पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स यहाँ पे मैं यूज करूंगा फाइव पॉइंट सिक्स यहाँ पे भी मैं यूज करूंगा फाइव पॉइंट सिक्स सब जगह मैंने लिंक्स देखे देखे रखी हैं तो आंसर में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा ये आ गया टेन पॉइंट फोर फोर परसेंट परफेक्ट तो यहाँ पे भी आंसर खत्म ये वाला भी उन्हें वहां पे ना बिफोर टैक्स दिया था और यहाँ पे ये मैंने सम्स किया ना उधर वो लोग जब बिफोर टैक्स देते थे ना तो उन लोग को नॉर्मली ही जाने का था बट नहीं आई थिंक वैक के केस में हमें बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स में पहले कन्वर्ट करना है देन वी कैन गो है ओके okay. तू पहले कर ले ब्रेक क्वेश्चन नंबर अरे रुक गया ब्रेक क्या तेरा टैली हो, 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 हो गया तो थियरी तो है ना यहाँ पे अरे हाँ सॉरी भूल गया डिस्कस द डायरेक्टर्स व्यू दैट इशुइंग ट्रेडेड बॉन्ड्स विल डिक्रीज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड देर बाई इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी तो डिक्रीज हुआ है क्या वैक टेन पॉइंट फोर था ऊपर इलेवन था ना हाँ इलेवन था हाँ डिक्रीज तो थोड़ा बहुत हुआ है बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी कैन इम्प्रूव बिकॉज अगर हम वैक को डिस्काउंटिंग फैक्टर की तरह यूज करते हैं तो एनपीवी के टाइम पे हमारा वैक टेन एक परसेंट कम के वैल्यू पे डिस्काउंट लगेगा जिसकी वजह से एन ज्यादा आएगा एंड द मार्केट वैल्यू विल एक्चुअली इम्प्रूव तो एक बार पढ़ लेते फिर भी उन्होंने क्या बोला देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वैक एंड द वैल्यू ऑफ द कंपनी एज द वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज विद द वैक एज अ डिस्काउंट रेट मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट इफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द इश्यू ऑफ द न्यू कैपिटल इन दिस केस द बॉन्ड इश्यू इज लेस देन द करंट वैक देन इट मे बी एक्सपेक्टेड दैट द वैक विल डिक्रीज हाँ बराबर अगर वैक का वैल्यू कम है मतलब परसेंटेज कम है तो वैक से इफ केडीज वैल्यू इज लेसर देन वैक देन ऑब्वियसली वैक विल डिक्रीज हाउएवर एज न्यू डेट इंक्रीजेस ग्यूरिंग इट विल आल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क दिस इंक्रीज रिस्क मे लीड टू एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी व्हिच कुड ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ द चीपर डेट ट्रेडिशनल व्यू अंडर the the uh, traditional view there is an optimal capital mix at which the average cost of capital weighted according to the different forms of capital employed is minimized the traditional view is that the vac when plotted against the level of gearing is saucer shaped ha matlab isko curve aata hai beech mein traditional traditional approach ke according the optimal capital structure is where the vac is the lowest perfect as the level of gearing increases the cost of debt remains unchanged up to a certain level of gearing beyond this level the cost of debt will also increase the cost of equity rises at uh, as the level of gearing increases and the financial risk increases there is a lean that there is a non linear relationship between cost of equity and gearing the wag does not remain constant but ha ja dekh le pad le 
एक मैडम अंडर द ट्रेडिशनल व्यू देर इज एन ऑप्टिमल कैपिटल मिक्स एट विद एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल इज मिनिमाइज्ड वो इज बराबर ट्रेडिशनल व्यू इज दैट द वैक वेन प्लॉटेड लेवल ऑफ हियरिंग स्क्वायर शेप बराबर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज वेयर वैक इज लोएस्ट बराबर एज द लेवल ऑफ हियरिंग इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द डेप्थ रिमेन्स अनचेंज कॉस्ट ऑफ द डेप्थ रिमेन अनचेंज ट्रेडिशनल बोलता कितना भी कॉस्ट लो कॉस्ट ऑफ द डेप्थ रिमेन चेंज रहेगा Up to a certain level of gearing beyond this level, the cost of the debt will increase. Parabar, the cost of the equity rise as the level of gearing increase and finance risk increase. There is a non-linear relationship between cost of equity and gearing. Ha parabar, non-linear. Back does not remain constant, but rather falls in, in initially as the proportion of uh, debt capital increases and then begins to increase as the rising cost of equity becomes more significant the optimal level of gearing is where the company's back is minimized under this theory the finance director may be correct in his view that issuing debt will in will decrease back depending on the position of aqr company related to the optimal capital structure phir aata hai model mm 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 moji Modigliani and Miller, in their 1958 theory, M&M proposed that total market value of company in the absence of tax will be determined by only two factors: the total earnings of the company and the level of operating, that is, business risk attached to those earnings. The total ma- market value would be commuted by discounting the total earnings at the rate that is uh, appropriate to the level of operating risk. This rate would represent the VAC of the company. Thus, M and M concluded that the capital structure of the company would have no effect on its overall value of VAC. In 1963, M and M modified their theory to admit that tax relief on interest payments does not lower VAC. The savings arising from tax on debt interest and that are the tax shield. They claimed that the VAC. Will continue to fall up to gearing of hundred percent. Under this theory, the finance di- uh, director of AQR is correct, and his belief that issuing bonds will decrease the VAC. ठीक है एक बार पढ़ना पड़ेगा मुझे लगता है M M M theory ना अपन एक बार अपने straight text से भी पढ़ लेंगे जानने के लिए क्योंकि traditional तो easy है packing order भी easy है ये क्या है market imperfections. M M M theory assumes that market that perfect capital markets uh, exist so a company would always be able to raise finance and avoid bankruptcy in reality however a higher level of gearing there is an increasing risk of the company being unable to meet its interest payments and being and being declared bankrupt at these higher levels of gearing the bankruptcy risk means that shareholders will require a higher rate of return as compensation uh as companies increase their gearing may reach a point where there are not enough profits from which to obtain all available tax benefits they will still be subject to increased bankruptcy and agency cost but will not be able to benefit from the in from the tax from the increased tax shield ठीक है इसका वो रीजनिंग था ना कि हम भले ही कॉस्ट ये क्या बोलते हैं फाइनेंस ले रहे हैं वो चाहते हैं कि टैक्स शील्ड अगर हम लगा देंगे तो वैक डिक्रीज होता है ऐसा उन्होंने मतलब बता बताया था क्योंकि टैक्स क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स ये सब जा, जाते रहते हैं एक प्लस वो 30 टक्के का टैक्स शील्ड मिलता है ना तो वो 1 तो खाली 0.7 तो बेसिकली 0.7 इंटरेस्ट रेट तो वो बोलना चाहते हैं कि बिकॉज़ ऑफ दिस द वैक विल ऑलवेज डिक्रीज जो काफी तक सही भी है मुझे लगता है कि अगर अपन देखेंगे ना तो हमेशा अपना केडी लो आता है और केडी के वजह से अपना वैक हमेशा कम आते रहता है कम आता है हम्म डायरेक्टली लीनियर प्रोपोर्शन में पैकिंग ऑर्डर थ्योरी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिंग